はい、皆さんこんにちは。アトランタのタカです。えー、前のビデオでね。あの年収20万ドルがまあ今あの皆さん、アメリカ人の、えー、目指す年収であると言いましたけども、実際にあの20万ドル以上取ってる人がいっぱいいるわけですよ。で、あの若い人例えば、ね、年齢的にね。26歳から35歳までの。えー、若い人で、えー、20万ドルを取っている人これはあの、えー、ヤングリッチアメリカンズっていうんですけども、まあ、あのヤングエグゼクティブですよねこういう人たちはあの今どこの州に移り住んでいるでしょうかというそういうデータがあるんですねこれがねあの面白いんですけど、まあ、10位がですねあのサウスキャロライナはいで、まあ、具体的な数字は言いませんよえー、9位がですねアリゾナ、はい、アリゾナっていうのはねあの面白いところであその前にねじゅあのサウスキャラライナね、まあ、ジョージアのすぐ横なんですけどあの何もないですただ最近あのグリーンビルっていう町がありましてここはあのかなり良くなったというふうに聞いてますねそれからあのマートルビーチまで行けばあの、まあ、ゴルフ場がいっぱいあってかなりあの安くゴルフができますね、はい、あの冬は最高ですそれから第9位あの、暑いけどアリゾナアリゾナもね結構あの2月にあの、えー、ウエストマネジメントのゴルフの、えー、大会がありまして PGA のでこれにね全米の,あのヤングエグゼクティブが集まって、まあ、ミーティングみたいなのをするわけですよこれはもうあの年に一度のなんか一大イベントになっていますねで2月にあそこに行くやっぱりエグゼクティブがそこで情報交換してまたいろいろまたビジネスをやるとかね投資の話をするまあいろいろやってるんですよですからアリゾナ暑いけども冬は最高あの前も言いましたけどアリゾナっていうのはあの夏の人口と冬の人口が全然違うんですね冬,冬になればみんなガーッとこうあの来るわけですよであのですからまあ,あの渡り鳥州っていうんですかですから冬は寒い,寒いとこから暖かいアリゾナに来るとで夏は逆に暑いからそのまたニューヨークとかに帰っていくという、まあ、そういうパターンですねで意外なのが第8位でこうテネシーが入ってましてねテネシーはねあの最近これ私のこれ読みが合ってるか合ってるかどうか分かりませんけどもあのアルコールというのがねこれがありますまあ、テネシーといえばですねあのジャック・ダニエルなんですよなんですけど、まあ、こんなのはどうでもいいんですけど、えー、最近これ始めたのはこれがね、えー、確かね、えー、水天コーブと言いましてあの元アメフトをやっていたあのピート・マニングかなクォーターバックで有名だったピート・マニングがジョイントしたベンチャーでこのウイスキーはですね確か200ドルぐらいするんですよねで限定で作ってるんですよですからこういういいビジネスが今はねテネシーはすごいんですちょうどそのアメリカンウイスキーテネシーケンタッキーのあの辺りですねでこれはあの僕の友達がねあの友達というか、まあ、お客さん兼友達が作ってるあのやっぱりジョイントで作ってるんですよこれもあのウイスキーなんですけどやっぱりこういう今アルコールビジネス今アメリカのねあのヤ,ングヤングエグゼクティブとかあのセレブがこういうあのいわゆるまあサイドビジネスでやってますよねですからもう今、えー、何でしょう、えー、テキーラはもう、えー、78人やってるんじゃないですかそれからあとウイスキー、えー、JZ なんかはあのフランスのシャトーまで持ってますねはいまあそんな感じで多分そういう関係かなとは思うんですけど、えー、第7位がワシントン、えー、ワシントンはですからえー、カリフォルニアオレゴンマシントンですねはいそれから第6位がコネチカットコネチカットは、まあ、あの保険の町、えーまあ、ニューヨークのすぐ横ですけどももうあの高級住宅街、はい、で第5位がねやっぱり最近注目の,あのノースキャラインに入ってますねやっぱり強いですねはいあの金融の町あのバンカメのヘッドクォーターがあるのがここそれから
あのやっぱり気候がいいですよねあのタイガー・ウッズがゴルフ場で作ってるとこもここにありますはいそれから第4位コロラド、えー、コロラドもね結構あの住む人多いですよねやっぱりあの気候がいいはいそれから第4位、えー、これがあごめんなさい第4位がコロラドですね、えー、第3位がニュージャージーですねはいニュージャージーちょっとニューヨークの横ですよねまあ、ニューヨーク高いんで、まあ、ニュージャージー、まあ、こっちょっと分かんないですけどねで第2位がテキサスなんですねテキサスまあ,あの、まあ、夏はくそ暑いんですけどやっぱりそのなんて言うんでしょうテスラも来るわいろんな IT が来てるわやっぱりその伸びしろがありますよねあの州自体が大きいですしまだまだ開発の余地があるただ私的にはこうテキサスね暑いんで嫌ですよねただ確かここはね州税が州の所得税がないんでそういうまあ有利な点がありますそして第1位がなんとフロリダですなぜかフロリダまああのー、人が結構移ってるまあもともとリタイアする人の町だったんですけどもやっぱりフロリダ強いですよねここもですからあの所得税がかからないだからそういうやっぱり1位と2位が州の所得税がない町っていうのが非常にだからやっぱり年収が高い人は結構そういう町を好むのかなというふうに思うわけです。はい、まあ、そんな感じでした。